que es un error de hoy en día no es la idea. La sociedad demanda una formación teológica y moral muy sólida en quienes han de ser sus guías espirituales. La Iglesia tiene una gran necesidad de sacerdotes bien preparados, doctos y de piedad. El Centro Académico de la Nación nació para facilitar la formación de sacerdotes de todas las edades, de todos los países, de todos los continentes, de una vida. Soy el mayor de una familia de tres hermanos, somos tres hermanos. Eh, mis padres me enseñaron la fe católica desde, desde niño, ¿no? Y yo tenía la idea de ser ingeniero de, de siempre. ¿Y qué quiere ser el mayor? El caso es que cuando empecé a estudiar ingeniería, todo iba muy bien hasta que me empezó yo. Y entonces cuando lo dejé todo, todavía tengo amigos que, que me preguntan, ¿pero, pero lo has dejado de verdad? Y han pasado un montón de años. Don Roberto Pérez Felipe estudió en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de la Actualmente atiende dos parroquias. Está muy integrado en la vida de la familia. Cada cinco días se dirige a todos a través de un programa de vida. Cuando sintió la llamada del sector, como tantos otros, con él se casa la policía. Cuando se cruza a Dios, no hay manera. Intenté no hacerle caso, pero ahí estaba la ocasión. Los obstáculos con que se encontró la vocación de Joseph Franco fueron algo más difíciles de superar. Sentió la vocación muy joven y su gratuita Intentó varias veces acceder al seminario, pero fue vetado por el gobierno. Solo el tercer intento de Joseph Franco logró la entrega. Para ello tuvo que conseguir una singular recomendación, la de ser expulsado de la universidad, pues si se graduaba, las autoridades comunistas no le permitirían acceder nunca al seminario. Dejó la carrera de económicas cuando le faltaban dos asignaturas. Su obispo le escogió para completar su formación en Roma con una beca del Centro Académico Romano de Fundación. Víctor y Lamporte, los que nos ofrecieron la experiencia moral o económica de ir a Roma, quizá no saben en toda su profundidad de qué experiencia nos hicieron para cumplir esto. Y darse cuenta de que a mi lado está sentado un dirigido y al otro una persona significa al mismo tiempo darse cuenta de un seminario internacional y en un ambiente universitario, de que la iglesia es realmente universal, de que realmente se cumplieron las palabras del Señor Jesús cuando me dijo, un por todo el mundo, y que se ha de levantar a todas las naciones. En un programa religioso de la televisión, y la crisis de historia de la iglesia del seminario de Bratislava a los futuros sacerdotes de Cuba. Todo ello sin abandonar su ocupación principal, la de cambiar de la minería a un gran de Bratislava, una comunidad de unas 17 mil personas. Sector y todos los que ayudaron a la formación de los sacerdotes y continúan ayudándoles, y ya piensan que sus aportaciones se pierden en el anonimato, pero esto no es así. Porque ellos participan personalmente en la actividad pastoral que más tarde realizan los sacerdotes a quienes ayudan. En todo el mundo, en cualquier parte, en el anuncio de la palabra de Dios. Los caminos de la ocasión resultan a veces sorprendentes. El Chimita y Rolo nació en Molenburgo, una aldea de las montañas para el sur oeste de Kenia. Fue el segundo hijo de una familia pobre de creencias calvinistas. Recuerda que el niño entró por primera vez en una iglesia atraído por la música que escuchaba de su pueblo. Tenía 13 años cuando se bautizó y fue entonces cuando decidió que quitar su camino seguido de su padre. Cuando estudió en el Ministerio de Nairobi, fue enviado por su obispo a Alemania. En estos años se ha convertido en el tiempo de diversos países y tiene sus futuras cosas de hacer cristianos y también de sus cristianos muy fuertes. Y es para ser así a todos estos benefactores que nos han ayudado y de impactivamente que contribuyen su favor de ayuda a los estudiantes para que puedan formarse en la conciencia y necesidad de la Santa Cruz para que así sean buenos maestros de la fe y de la vida cristiana y los agentes que sigan perfectando en esta vida. Roma. 
En los 24 años de existencia del Centro Académico Romano Fundación han cursado estudios casi 13.000 alumnos, seminaristas, sacerdotes, religiosos, profesores de religión, catequistas, personas procedentes de 118 países de los cinco continentes. Más de 1.400 seminaristas de 73 países han residido en los colegios eclesiásticos Sede Sapienche y Altomonte de Roma y Vidasoa de Pamplona. 
Más de 1.900 alumnos de 68 países se han ordenado sacerdotes y 55 alumnos o profesores de 25 países han sido consagrados obispos. Más de 4.700 alumnos han recibido becas o ayudas al estudio, gracias a las cerca de 10.000 personas que han contribuido con donativos al Centro Académico Romano Fundación solo en el año 2012, de los que unos 6.000 aportaron cantidades menores a 200 euros. Cada trimestre se editan 40.000 boletines y hay una página web y una newsletter para dar testimonio de las vivencias y los logros de los sacerdotes que entre todos ayudamos a formar. A mí me ayuda pensar que muchísima gente colaborando. Quizás en Tierra del Campo, a ver que estamos perdidos, ¿sí? en medio de esta gestión tan grande. Pero bueno, pues poca gente parece. Y lo importante es que estamos mucha gente haciendo lo mismo. Y en Roma, en sitios fundamentales de la región autónoma, con mucho de acuerdo a eso. He tenido el asunto de poder enviar a algunos jóvenes que se han hecho que se han hecho en el seminario, para que continúen y terminen sus estudios. Y digo que ha sido una suerte muy grande. Porque el poder preparar en la una comunidad cerca de la comunidad, es algo muy apreciado en la comunidad. Es una gran experiencia. No pude ingresar en el seminario porque tengo que trabajar para mantener a su familia en el A la vez, se subió una cosa y eso consiguió recordarse de que tenía que ser Porque cuando la situación económica de su familia se apareció, y fue que no se ingresó en el seminario de Guadalajara. fue elegido por seguir con sus estudios en Ecuador, como en otros muchos lugares. Hay una gran necesidad de esta gente. Actualmente, Vicente López es formador en el seminario por tanto nuevo a los otros. Además, el caso de la Ecuador y también el seminario de la Ecuador que está ahí en el futuro de los otros. Estoy muy agradecido de todas aquellas personas que, sin conocerlas, me han ayudado para que yo realice mis estudios en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma, ya que gracias a ellos he podido culminar mis estudios y así también todo lo que he aprendido, no solamente en la fe intelectual, sino también moral, yo he podido dar en las parroquias que he estado como párroco y también ahora aquí en el Seminario Mayor de Guayaquil como formador. Muchas gracias y que Dios me bendiga y ojalá también que otras personas puedan con estos sacerdotes que hemos visto, podríamos poder contar las familias a lo largo de las generaciones. Ellos han estado en una pequeña muestra de los que se han formado, o están formando los que para servir como mejor y más que el menos, a la iglesia de sus vidas. La iglesia necesita sacerdotes que sean verdaderos niños de sus comunidades, que estén en condición de ser dedicados a la cultura. El académico de la Fundación está en el centro de muchas personas que entienden la importancia del trabajo y con el de la iglesia. El cura que ha sido bien formado siempre se acuerda de la sensibilidad y la solicitud de los hombres de Dios. Cada vez que viene la misa, se acuerda de las gentes que la vida de la iglesia. Y el mundo de la iglesia, así se ve, que los católicos contribuyen a la formación de los sacerdotes, esto repercutirá en un bien a toda la iglesia, ya que esta necesita sacerdotes bien formados. Cuando yo me encontraba estudiando en el seminario, una familia de nombre que se ofreció a ayudarme a conseguir mis estudios en el corazón, se me ha sacado. Ahora, si no hubiera bien a mi vida, habría llegado a un estudio, habría sido a ser un cura. Habría llegado a ser un obispo. No. Por eso esa familia está muy orgullosa de mí. Yo estoy muy orgullosa de mí. Se dice.
dice que la riqueza de la iglesia es la falta de sacerdote. En ningún sentido, en ningún sentido.